السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار صدق الله مولانا العظيم شما لتدرشك আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদের সবাইকে সুস্থ রেখেছেন সেই জন্য আল্লাহ পাক রবুল আলমিনের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দর্শক হিজবুত তাওহিদ নিয়ে কিছুদিন পূর্বে আমি একটি এপিসোড করেছিলাম তো আপনাদের সকলের কমেন্টসে এবং আপনাদের সকলের অনুরোধে আজকে আবারও হিজবুত তাওহিদের চোলকানি নিয়ে আজকে আবারও নতুন একটি এপিসোড করার ইচ্ছা করেছি ইনশাল্লাহ তালা সম্মানিত দর্শক আপনারা প্রত্যেকেই জানেন ধর্ম ভিত্তিক হিজবুত তাওহিদ নামে বাংলাদেশে একটি দল রয়েছে যা গঠন করেছিলেন উনিশশো সালে বাইজিদ খান পন্নি নামে একজন সম্ভ্রান সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন ধর্মীয় নেতা তিনি রাজনৈতিক বিতেও ছিলেন ছিলেন লেখক তো সম্মানিত দর্শক তিনি বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন জায়গায় তিনি লেখাপড়া করেছেন এবং তিনি বাংলাদেশে অনেক বই লিখেছেন এবং তিনি ব্যবসা বাণিজ্যতে অসফল হওয়ার কারণে পরবর্তীতে নির্বাচন করে তিনি সংসদ সদস্য হন সম্মানিত দর্শক এই বাইজিদ খান পল্লী দুই হাজার সালে ইন্তিকাল করেন এরপর এই দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার বর্তমান নেতা মোহাম্মদ সেলিম যিনি শিবিরের সাবেক সভাপতি সম্মানিত দর্শক হিজবুত তাওহিদ এবং তাদের বিশ্বাস এবং আকিদা এই সম্পর্কে তাদের যে চুলকানি এই চুলকানি সম্পর্কে আপনাদের সবাইকে আজকে জানাবো ইনশাল্লাহ তালা আপনারা কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গেই থাকুন ফিরছি ছোট্ট একটি বিরতির পর বিরতির পর আবারও আপনাদের সম্মুখে হাজির হয়ে গেলাম আমি হাফেজ মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম হামিদি সম্মানিত দর্শক আপনাদের সবাইকে সুস্বাগত দর্শক বলছিলাম হিজবুত তাওহিদের বর্তমান নেতা মিস্টার সেলিমের কথা যিনি সাবেক শিবিরের সভাপতি তার একটি বইয়ে তিনি লিখেছেন বর্তমান যে ইসলাম ধর্ম এই ধর্ম ইসলাম ধর্মই নয় এবং এই কথা শুধু তিনিই বলেননি বরং তাদের যেই প্রথম নেতা বাইজিদ খান পন্নি যিনি দুই হাজার বারো সালে ইন্তিকাল করেছেন তিনি তার একটি বইয়ে লিখেছেন যে বর্তমান প্রচলিত যে ইসলাম ধর্ম এটা কোনো ইসলাম ধর্মই নয় বরং হিজবুত তাওহিদের যে প্রতিষ্ঠিত তাওহিদ যে ধর্ম সেটাই আসল ধর্ম সম্মানিত দর্শক শুধু তাই নয় তাদের বিশ্বাস এবং আকিদা এবং তাদের বইয়ে তারা লিখেছেন যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের ইন্তিকালের পর ষাট থেকে সত্তর বছর পরে যারা এই ইসলাম ধর্ম চর্চা করছেন ওলামায় কেরাম অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান তারা সবাই ভ্রান্ত প্রতে রয়েছেন তারা কেউ সঠিক ইসলাম ধর্মের উপর নেই বরং সঠিক ধর্ম ইসলাম ধর্ম পেতে হলে হিজবুত তাওহিদ যেই ধর্ম ঘোষণা করেছেন যেই দল ঘোষণা করেছেন সেই ধর্মই হচ্ছে তাদের আসল ঠিকানা শুধু তাই নয় বাইজিদ খান পূর্ণি তার একটি বইয়ের মধ্যে তিনি লিখেছেন যে হিজবুত তাওহিদ যে না করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না আর যারা হিজবুত তাওহিদ করবে এবং এই ধর্মকে অনুসরণ করবে তাদের প্রত্যেককে বিনা হিসাবে জান্নাত দেওয়া হবে সম্মানিত দর্শক হিজবুত তাওহিদের তাদের আরেকটি আকিদা এবং বিশ্বাস রয়েছে যে হিন্দুদের যে একজন ক্ষুদা রয়েছে সেই ক্ষুদা সম্পর্কে জানে শ্রীকৃষ্ণের কথা আপনার প্রতীকেই জানেন হিজবুত হিজবুত তাওহিদের আকিদা এবং বিশ্বাস হলো শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুদের যেই কৃষ্ণ রয়েছে তিনি একজন নবী ছিলেন অথচ তাদেরই একটি লেখা বইয়ের মধ্যে রয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে 
শ্রীকৃষ্ণ তার আপন মামার বউকে পালিয়ে নিয়ে বিয়ে করেছিলেন রাধাকে এবং তিনি ছিলেন একজন মেয়ে লুবি আর একজন লুবি কখনো মেয়ে লুবি হতে পারে না সম্মানিত দর্শক শুধু তাই নয় হিজবুত তাওহিদের বিশ্বাস যারা জিহাদ করবে না তারা কোনো মুসলমানই নয় বরং তারা কাফের এই জন্যে হিজবুত তাওহিদের বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে তারা জঙ্গিদের সাথে এতায়াত করে বিভিন্ন জায়গায় তারা হামলা পরিচালনা করান সম্মানিত দর্শক শুধু তাই নয় হিজবুত তাওহিদের যে বর্তমান নেতা রয়েছে তার একটি বিশ্বাস যে মসজিদে নামাজ পড়লেই মুসলমান হওয়া যাবে না প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্যে জিহাদ করতে হবে জিহাদ যিনি করবেন না তিনি কোনো মুসলমানই নয় সম্মানিত দর্শক শুধু তাই নয় হিজবুত তাওহিদের তাদের আরেকটি আকিদা বিশ্বাস হলো যে আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন নবীগণদেরকে দিয়ে যে কাজের জন্য দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন সেই কাজগুলো যে সমস্ত নবী আম্বিয়া কেরাম অসমাপ্ত করে রেখেছেন সেই কাজগুলো সমাপ্ত করার জন্য হিজবুত তাওহিদ অর্থাৎ বাইজিদ খান পন্নিকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন নাউজুবিল্লাহ সম্মানিত দর্শক আপনার প্রত্যেকেই জানেন যে না যে জামানায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যত জন নবী দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন প্রত্যেকেই তাওহিদের পক্ষে আল্লাহ পাকের পক্ষে ইসলামের পক্ষে তারা প্রত্যেকেই কাজ করেছেন এবং প্রত্যেকেই সফল সম্মানিত দর্শক শুধু তাই নয় হিজবুত তাওহিদের আরেকটি আকিদা রয়েছে তারা বলেন যে মেয়ে এবং পুরুষ উভয়ে একসাথে নামাজ না পড়লে নামাজ আদায় হবে না তাই দেখবেন তাদের যে মসজিদ রয়েছে সেখানে উলঙ্গ অবস্থায় মেয়েদেরকে বেপর দেওয়া অবস্থায় তাদেরকে সেখানে নামাজের ট্রেনিং দেওয়া হয় শুধু তাই নয় আমরা বর্তমানে যে নামাজ আদায় করি এই নামাজ কোনো নামাজেই নয় বরং তাদের যে শেখানো ট্রেনিংয়ের মতো দেখবেন যে আর্মিদের যে ট্রেনিং হয় সেভাবে তারা নামাজ পড়েন অথচ নামাজের জন্যে যে নির্দিষ্ট নিয়ম কারণগুলো রয়েছে সেগুলো তারা ফ্লো করতে বাধ্য নয় আর আমরা যেই নামাজ আদায় করি তা আমাদেরকে হারাম বলে তারা ঘোষণা করেছেন সম্মানিত দর্শক কোরআন এবং সুন্নাবিত্তিক